നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്നൊരു യാത്ര പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യാത്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മാറിയിട്ടുള്ള വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അട്ടപ്പാടി അട്ടപ്പാടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആദിവാസി ഊരുകളും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അട്ടപ്പാടിയിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓൺ ദ വേ ഇവിടെ ഒരു അരുവി കാട്ടരുവി ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നല്ല ഒരു ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അട്ടപ്പാടി ഇപ്പോൾ ഇനി പോകുന്നവർ ഇനിയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അട്ടപ്പാടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളികൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി പരിചിതമാക്കിയത് സച്ചിയുടെ അയ്യപ്പനും കോശിയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് ആ സിനിമ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചൊരു സിനിമയാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ചിത്രത്തിലൂടെ അട്ടപ്പാടിയും അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ചില ആളുകളും നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടതായി മാറി അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ അട്ടപ്പാടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു പേരാണ് നഞ്ചിയമ്മ അല്ലേ നഞ്ചിയമ്മ നഞ്ചിയമ്മയുടെ പാട്ടും നഞ്ചിയമ്മയുടെ അഭിനയം ഒക്കെ നമ്മൾ ആ സിനിമയിലൂടെ കണ്ടു അപ്പോൾ നഞ്ചിയമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് നമ്മളിന്ന് പോകണം കേട്ടോ ആദ്യം അപ്പോൾ നഞ്ചിയമ്മ നമുക്ക് വേണ്ടി നല്ല കുറച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഒരാൾ കൂടി ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ടൊരു ആൾ കൂടി നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് ചേരും അത് നമുക്ക് നഞ്ചിയമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ ആ സർപ്രൈസ് എന്താണെന്നും നഞ്ചിയമ്മയുടെ വിശേഷങ്ങളും നഞ്ചിയമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറച്ച് ഫുഡും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ ദൂരം യാത്ര ചെയ്തിട്ട് അട്ടപ്പാടിയുടെ സ്വന്തം നഞ്ചിയമ്മയുടെ വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്നതാണ് നഞ്ചിയമ്മയുടെ വീട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നഞ്ചിയമ്മ അവിടെ ഉണ്ടോ നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു അപ്പോൾ നഞ്ചിയമ്മ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് ആൾ മുകളിലോട്ട് പോയതാണ് അപ്പോൾ നഞ്ചിമ്മ കൂടെ ഒരു ഗസ്റ്റും കൂടി ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ സർപ്രൈസ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ആരൊക്കെയുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് തരാം ഓക്കെ മുകളിലോട്ട് പോവാം നഞ്ചിയമ്മേ നമസ്കാരം നമസ്കാരം അങ്ങനെ വീട്ടിൽ പോയി അപ്പോ പറഞ്ഞു മോളിൽ ഇവിടെ എല്ലാം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ആൾക്കാരും ഉണ്ടല്ലോ കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ അപ്പോ ഇന്നിവിടെ എന്തൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയാണ് ചീര അങ്ങനെ കുറക്കൊക്കെ എല്ലാം റെഡി അല്ലേ ഓ അല്ല പിന്നെ സുഖല്ലേ വേറെ സെലിബ്രിറ്റി ആയ ശേഷമുള്ള ലൈഫ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ കൊറേ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് കാണാൻ വരൂ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ പാടി കൊടുക്കും വരത്തനൊക്കെ വരുന്നു ചിരിച്ചും കളിച്ചു വിടുന്ന അതാണ് ഇവിടെ അട്ടപ്പാടിയില് ഈ അയ്യപ്പനും കോശി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം വരുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഒരുപാട് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയണത് അതും പകുതി ആൾക്കാരും നഞ്ചിയമ്മനെ കാണാനാണ് വരുന്നത് വീട്ടില് എപ്പോഴും വിസിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ അപ്പൊ നഞ്ചിയം ഇന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതെ സർപ്രൈസ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്താണ് സർപ്രൈസ് ഞാൻ ഒന്നും പറയില്ല ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടരാ ശരി ഓക്കെ ഞങ്ങള് നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ടു അത് കൂടാതെ എനിക്ക് ഇവരെ പോലെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ഇവരെ ഭാഷ നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ചെവി പോരാ നാല് ചെവി കൂടി എവിടെയെങ്കിലും കേട്ട് പക്ഷെ ഞാനതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് ഇവരെ ഭാഷയൊക്കെ കേട്ടു പക്ഷെ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോഴായിരുന്നു ി ഭാഷ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ എഴുതി വെച്ചില്ല എഴുതി വെച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞേനെ നമ്മളെ കാണുമ്പോഴേക്കും എനിക്കിന്നും ഭയങ്കര സന്തോഷം എന്റെ കട്ടത്തിന് ഉറങ്ങി അതെ ഇരുന്നു കണ്ട എന്റെ കട്ടത്തിന് ഉറങ്ങിയെന്ന് ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ദൈവം എന്ത് കട്ടിട്ടാണ് ഉറങ്ങിയതെന്ന് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ഒന്നും കട്ടിട്ടില്ല കട്ടിന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയെന്നാണേ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ 
ഇപ്പൊ അല്ല വേറെ കാര്യണ്ട് ഇപ്പൊ ലീലം എന്ത് പറയുമ്പോ സൂക്ഷിച്ച് പറയണം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല ഇനിയിപ്പോ എപ്പോഴാണ് ആവുകയെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഒന്നുമില്ല ഒരു ഞാൻ ചെന്നൈയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് അപ്പൊ ഒരു പയ്യൻ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞേ ആന്റി ആന്റിയെ കുറിച്ച് ഒരു ന്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ മോനെ എനിക്ക് പറയാൻ വയ്യ ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ ഇട്ട് തരാന്ന് പറയടാ പറയാൻ വയ്യ എനിക്ക് പിന്നെ എന്റെ സ്വഭാവം എടുത്തേക്ക് ദേഷ്യം വന്നു പറഞ്ഞു പറയടാ എന്താ വെച്ചാല് എനിക്ക് പറയാൻ വയ്യ ഞാൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇട്ടു നോക്കിയപ്പോ എന്താ പറയാ കുളപ്പുള്ളി ലീല വിട വാങ്ങി സിനിമാ ലോകത്തെ കണ്ണീരിൽ അഴുത്തി എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കും ആകെ സങ്കടം ഭഗവാനെ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി കാരണം എന്തായാലും ജീവിച്ചിരിക്കണ ഞങ്ങൾക്കല്ലേ മരിച്ചു എന്നുള്ള പറയുമ്പോഴത്തെ സങ്കടം എന്താണെന്ന് അറിയാനോ സന്തോഷം എന്താണെന്ന് അറിയാനോ അത് മറ്റുള്ള പലർക്കും എന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ അയച്ചും കൊടുത്തു ഞാൻ അതിൽ വലിയ സന്തോഷം എന്താ ഉള്ളത് അതെ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാം മരണവാർത്ത പിന്നെ പറയാം നമുക്കിത് നഞ്ചമേടെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം അതിന് വേണ്ടി നഞ്ചിയമ്മ ലീലാമ്മ രണ്ട് അമ്മമാരാണ് അപ്പോ നഞ്ചിയമ്മയുടെ കൂടെ ഉള്ള കുറെ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം പരിചയപ്പെടുത്തിക്കോളൂ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റിലേറ്റീവ്സ് ബന്ധുക്കളാണല്ലേ അതാണ് അത് എന്റെ വേറെ കുട്ടി ഇത് എന്റെ അനിയത്തി അത് എന്റെ വേറെ കുട്ടി ഇത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മരമകളാണ് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ അത് പറഞ്ഞാൽ പോരെ നമ്മൾക്ക് ഒരു തമാശ വേണ്ടേ ആ ഓ അത് ശരി മരുമകളാണ് പിന്നെ ഇത് മൊത്ത പേരെ കുട്ടി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിനെ ഇരുന്നാ ഓർ മകളാണ് പിന്നെ ഇത് അനിയത്തി നിങ്ങളുടെ പേരൊന്ന് പറയോ എന്റെ പേര് അപ്പൊ ഇതെല്ലാരും സഹായിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് റാഗി പുട്ട് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭവം റാഗി ഒരു മെയിൻ വിഭവമാണ് അല്ലെ അതാണ് തിന്ന് കളിച്ച ആളുകള് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് തുടങ്ങാല്ലേ വെള്ള ചൂടായാ മാത്ര തന്നെ നമ്മൾക്ക് അത് പൊടിയിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിനെ കൊറച്ച് അരിശി ഇടും അരിശി ഇട്ടിട്ട് ആ അരി അരി ഇട്ടിട്ട് അത് വെഞ്ഞ കിടച്ചിലാണ് ഈ പൊടിമാവൊക്കെ വെന്ത കിടച്ചിലാണ് പൊടിമാവൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും അതാണ് പുട്ട് ഉണ്ടാക്കണത് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി മനസ്സിലാവത്തി നമുക്ക് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാം ഈ മല കയറി വന്നപ്പോഴേക്ക് തന്നെ എന്റെ ജീവൻ പോയി ഇനി കാല് വേദനയായിട്ട് പോയി ഒരു ചെയർ കൊടുന്ന കൂടെ എനിക്ക് വന്നിരിക്കാൻ നമ്മള് ഫ്രണ്ടൊക്കെ അല്ലേ മോളുടെ പേരല്ലേ ദയാന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ കാണിച്ചത് ഒരു ദയ കേട്ടോ ഇപ്പൊ റാഗി പുട്ടിന്റെ ഉള്ള നമ്മള് ആദ്യം അരി അരി തിളപ്പിച്ച ചോറ് ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെ അതിലാണ് നമ്മൾ ഈ റാഗിയുടെ പൊടി ഇടാന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ അതിനുള്ള അരി വേവിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഒരു പുതിയ മോഡൽ പുട്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പക്ഷെ ഇതൊരു ഈ മോഡൽ കണ്ടുപിടിച്ചതാണോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഉണ്ടാക്കി കണ്ടതാണ് ഓ അങ്ങനെ 
ഉണ്ടാക്കി കണ്ടിട്ടില്ല ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാൻ പോണു ഞങ്ങളെ ഇന്ന് ഇന്ന് കാണിക്കണതാണ് ഇന്ന് കാണിക്കണം ഓക്കെ 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 അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ട് എത്തിയിട്ട് പോയി ഓക്കെ 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 അപ്പോൾ അതിനെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ അതെ വേറെ വിശേഷങ്ങൾ നീലാമയുടെ പുതിയ വിശേഷം തമിഴ് സിനിമകളാണ് ഇപ്പോൾ ആൾ മലയാളം കൂട്ട് തമിഴിൽ വലിയ സ്റ്റാർ എല്ലാ ഒരു എല്ലാ നടന്മാരുടെ കൂടെ അവിടെ അഭിനയിച്ചു അല്ലേ ഏ അതിന് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒന്ന് അതെ രണ്ട് മൂന്ന് വാരകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത വാര അതേ വന്നിരിക്കുന്നു അതെന്താ അതെന്താണ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂയിൽ ഒരാൾ ചോദിച്ച് ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ ഒന്നും ഇല്ലേ ചേച്ചി എന്ന് ചോദിച്ച് അമ്മ മലയാളത്തിൽ ഒന്നും ഇല്ലേന്ന് അപ്പൊ എന്റെ കഷ്ടകാലത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മലയാളത്തിൽ ആർക്കും എന്നെ വേണ്ടെന്ന് എന്റെ ഭഗവാനെ വയറായിരുന്നു ഇവിടെ കൊറേ ഫാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലീലാമ്മയ്ക്കിവിടെ വന്നപ്പോ തന്നെ അയ്യോ അത് മറ്റേ പാട്ടായിട്ട് അഭിനയിച്ച നല്ല അടിപൊളി ക്യാരക്ടർ ആണെന്നൊക്കെ ഇവിടെ കൊറേ ഫാൻസ് ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ തമിഴ് സിനിമകളുടെ തമിഴ് പടങ്ങളുടെ ആരാധകരാണ് ഇരുളാന്നല്ലേ നഞ്ചിയമ്മ പറയുന്നത് ഇരുള ഭാഷ അല്ലേ ഇരുള ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴും മലയാളവും തെലുങ്കും കന്നഡ ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലിപി ഇല്ലാത്ത ഭാഷയാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവര് നഞ്ചിയമ്മ പാടുന്ന പാട്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ അവര് എഴുത്തും വാങ്ങിയെന്നല്ല സ്വന്തമായിട്ടത് മനസ്സിന്ന് പാടാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ എഴുതി പഠിച്ചിട്ടും അല്ലാതെ എഴുതി വെച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഈ പാട്ടുകള് ഈ നയമ്പാടിയ പാട്ടിന് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല പഠിപ്പില്ല അങ്ങനെ എനിക്ക് ഏത് പാട്ട് വേറോ ആ പാട്ടിനെ കൊടുക്കും അപ്പൊ ഈ പരിപാടികൾക്കൊക്കെ പോകുമ്പോ നമ്മള് ചെറുപ്പത്തിനിരുന്ന് നമ്മൾ പാടി കളിച്ച പാട്ടുകൾ എന്റെ മനസ്സിലെ അപ്പൊ ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ പതിമൂന്ന് വയസ്സിലിരുന്ന് ഇതേപോലെ പരിപാടിക്ക് നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിനെ ആടിയന്തരായ പരിപാടി ചെയ്യും അമ്പലായ പരിപാടി ചെയ്യും മറുപ്പായ പരിപാടി ചെയ്യും ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടി പോയിക്കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നാട്ടിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുമോ അത് ദൈവം തന്നെ ഒരു അനുഗ്രഹം നഞ്ചിമ്മനെ ഞങ്ങൾക്കും കൂടി പരിചയപ്പെടാനും കാണാനും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ വന്നതിലൂടെ മലയാളികൾ എല്ലാരും പരിചയപ്പെടുന്നത് പാട്ടാണ് കാരണം അല്ലേ അതെ പാട്ട് തന്നെയാണ് കാരണം സിനിമയ്ക്ക് കത്തുന്നുണ്ട് ഊതണ്ട കാറ്റ് ഊതിരുന്നുണ്ട് അത് വരട്ടെ നഞ്ചമ്മനെ കാറ്റ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ശിവരാത്രി ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ നഞ്ചമ്മ ഉത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കാട്ടുപാടിന് ശിവരാത്രിയാണ് ഭയങ്കര ഉത്സവം കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ പാട്ടൊക്കെ പരിപാടികളൊക്കെ നമ്മൾ പരിപാടി പോയി അമ്പലത്തിനെ ഒക്കെ പരിപാടി ചെയ്തിട്ടാണ് വരണത് അതിനെ ടീം പരിപാടി ആയിട്ട് നമ്മൾ പോകും അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ നാഞ്ചമ്മയുടെ സംഘത്തിൽ പെട്ടവരാണ് അത് ശരി അപ്പൊ എല്ലാവരും കലാകാരന്മാരാണ് അതാണ് എന്തായാലും വളരെ നല്ല മക്കളൊക്കെ ചെറിയവർ വലിയവരെ മൊത്ത അട്ടപ്പാടിനെ ഇരിക്കണവർ മൊത്ത കലികരാണ് നാട്ടിനെ എല്ലാത്തിനെ കലികരാണ് അപ്പൊ അതിനെ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കും ഇപ്പൊ എല്ലാരും സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി തുടങ്ങി ഇപ്പൊ അല്ല ഈ സ്കൂളിലെ പോയാൽ പരിപാടി വെക്കുന്ന ടൈമിന് അവർ പരിപാടിനെ പങ്കെടുക്കും നഞ്ചിയമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സച്ചി എന്ന് പറയുന്ന ആളെ മാറ്റി വെക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അതില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയ അറിയുന്നുണ്ടാവും എന്നാലും എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും സച്ചി സാറ് കണ്ടെത്തുന്നത് അങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരിപാടി ചെയ്തു കൊണ്ടേരുന്നതാണ് എറണാകുളത്തിന് ഒരു പരിപാടി ചെയ്തു അപ്പൊ അതിനെ നമ്മുടെ ടീം ലീഡർക്കും സച്ചി സാറിനൊക്കെ അറിയപ്പെടും ആ അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടാണ് സച്ചി സാർ ശരി അങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഒരു പടം എടുക്കാൻ വരുന്നതാണ് അട്ടപ്പാടിന് പാടാൻ ഒരാൾ കിട്ടോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോയി കണ്ടെത്തിയത് നമ്മുടെ ടീം ലീഡർക്ക് സച്ചി സാറിന് അറിയപ്പെടും നമ്മുടെ ടീം ലീഡറിന് സച്ചി സാർക്ക് അറിയപ്പെടും അങ്ങനെ അറിയപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവർ എന്നെ വിളിച്ചത് വിളിച്ചിട്ടാണ് എന്നെ പാട്ട് അതിന് ഞാനാണ് പാടി വരമ്പോളേക്ക് കറിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ പാടിക്കൊടുത്തത് ആ പാട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളത്തിന് വന്ന പാട്ട് അന്നത്തെ ദിവസം വരണത് ഒരു പാട്ടാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മുമ്പിനെ അത് പാടിയിട്ടും ഇല്ല അത് കൊടുത്തിട്ടും ഇല്ല ആദ്യമായിട്ട് അന്നാണോ പറയുന്നത് സിനിമാവിനെ വന്ന രണ്ടു പാട്ടും എന്റെ പുതിയ പാട്ടുകളാണ് തോന്നി അത് ഉള്ളിലായിരുന്നു വന്നു ആത്മാവാണ് ആ പാട്ടുകൾ എന്ന്
അരിയൊക്കെ വെന്ത് വരാനുള്ള സമയത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വേറെ എന്തൊക്കെയൊക്കെ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പരിപാടികളും കൂടി സൈഡിൽ കൂടെ ചെയ്യാം അല്ലേ സമയക്കാരും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ വന്നോ അതെ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ശരിയാക്കാം അപ്പൊ ഏതായാലും വേണമായിരിക്കല്ലേ അത് വെന്ത് തിന്നിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ടിരിക്കും ഇവിടെ എന്താ വെക്കാണ് ഇതാണോ ഇല്ല ഇല്ല ചീര അല്ലത് മുരിങ്ങയാണ് ചീര എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിന് ചീര എന്നാണ് പറയുന്നത് ചീരക്ക് വേറെ എന്തോ ഒരു വാക്കുണ്ട് എന്താ പറയണേ ചീരനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ചീര ഇവര് പറയുന്ന പേരാണ് ഡാഗ് ഡാഗിനെ നിങ്ങൾ ചീര എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഡാഗ് എന്ന് പറയും ഡാഗ് അതൊന്നും എന്റെ കൈ പോലെ അല്ല അടിപൊളി നമ്മളിങ്ങനെ തുണിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണത് ഇവിടെ അങ്ങനെ അരി വെന്തു അല്ലേ നമ്മൾ ഇട്ടത് പുട്ടിനുള്ള അടുത്ത പരിപാടി എന്താ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിപ്പോ അരി വെന്നു ആ നമ്മൾ ഇനി പൊടിമാവ് പൊടിമാവ് വെച്ചാല് റാഗിയാണ് റാഗിയാണ് ഇനി ഈ അരി വെന്തു അതിലേക്ക് നമ്മള് റാഗി പൊടി ഇടുന്നതാണ് പറയണത് കേട്ടോ ഇത് നഞ്ചമ്മയുടെ അനിയത്തിയാണല്ലേ ഇത് നഞ്ചമ്മയുടെ അനിയത്തിയാണ് കേട്ടോ അരി വെന്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇനിയിപ്പൊ അടുത്ത് നമ്മള് റാഗി ഇടാൻ പോവാണോ ഇത് നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അത്രയും അരി വെന്തിട്ടാണോ ഇടുന്നത് അല്ല പകുതി വെന്തിട്ടാണോ അല്ല പകുതി നമ്മള് മൊത്തം നന്നായിട്ട് വേവണം അല്ലേ എന്നിട്ടാണ് പൊടിയിടും ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അഞ്ചേമ ഇളക്കണത് ഇത് ഇതാണ് ഇളക്കാനുണ്ടാക്കണത് പുട്ടിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കണം മരല്ലേ ഇതൊരു മരത്തിന്റെ ഇതിനെന്താ പറയാ ഇത് കവിടകോളി എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ബാച്ചിന് എന്തായിരുന്നു പുട്ട് ഇങ്ങനെ കിണ്ടി വിടുന്ന ഒരു കവിയാണ് കേട്ടോ ഇതൊരു പ്രത്യേക തരം ഒരു കോലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കമ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അവര് ഇളക്കുന്നത് ഈ ചോറും ഈ റാഗിയും കൂടെ ഇതെന്താ നഞ്ചിയാ മീ ഇതിനെന്താ പറയാ ഇതിന് കടകോലി എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇവിടെ ഈ ഇത് പാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ പേര് ഇത് കവെ കവെ ഇത് കടകോലി കടകോലി കവെ 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 എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ നമ്മള് ഈ നമ്മൾ പാത്രം പറയൂല്ലേ എന്താണ് തുടുപ്പും പറയും തമിഴിനെ തുടുപ്പോ എനിക്കറിയില്ല നമ്മുടെ ഇതിനെ കടകോലി ഇത് കവെയാണ് ഓ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഈ പാത്രം വീഴാതിരിക്കാനല്ലേ അതാണ് അതാണ് ഓക്കെ അപ്പം പണ്ട് കാലത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വന്ന കാര്യങ്ങളാണല്ലേ ഇതെല്ലാം പണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യ ജനത്തകരത്തിനിരുന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തു തിന്നണത് പണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ ഊരുകളിലൊക്കെ പണ്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായ സാധനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇത് വെച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ഈ റാഗി ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് അടിയിൽ പിടിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഇത് നല്ലോണം ഇത് വെച്ച് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറ്റില്ല അടിയിൽ പിടിക്കില്ല എന്നാണ് പറയണത് അപ്പൊ ഈ ചോറും നന്നായി വേവണെന്നാ പറയുന്നത് ചോറ് നന്നായി വെന്തിട്ട് ഈ റാഗിയിൽ കിടന്ന് ഇത് നല്ലോണം എല്ലാം കണ്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് വേണം വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ആൾക്ക് പുതിയ റാഗി പുട്ട് ഇതിങ്ങനെ 
പിന്നെ ഡ്രൈ ആവുമ്പോൾ ആ ചോറിന് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച വെള്ളം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നഞ്ചും ഇവിടെ പരിപ്പ് നമ്മൾ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനി ഇറക്കി വെക്കണം ഇറക്കി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചട്ടി അടുപ്പത്തിനെ വെച്ചു ഇനി എണ്ണ ഒളുക്കും ഒളിക്കിട്ട് പിന്നെ കടുകിടും കടുകിട്ടിട്ടാണ് പച്ചമുളകായി വെങ്ങി ഉള്ളി ചിരി ഉള്ളി എല്ലാം വെച്ചിട്ട് അതിനെ ആക്കിയിട്ട് അത് വെന്ന കടുത്തിലാണ് പരപ്പിനെ എടുത്ത് അവിടെ കൊട്ടാം പൊട്ടിട്ടാണ് ചീരയിടും ചീരയിടും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ വീട്ടിലിതൊക്കെ പണ്ട് പണ്ട് മുതലുള്ള പണ്ടത്തെ ഭക്ഷണ രീതിയാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലേ ഇങ്ങനെ തന്നെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത് തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് തിന്നാതാണ് ഇപ്പോ നമ്മുടെ പുട്ട് അടച്ചു വെച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പുട്ടിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഈ പരിപ്പ് കറിയും ഈ ചീര കറി ഇതാണല്ലേ അതിന്റെ കൂടെ അതാണ് അതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയണത് രണ്ടും കൂടി ഇതിങ്ങനെ ഈ ചിരട്ടയുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ടിങ്ങനെ എടുത്തിനി വേറെ ഭാഗം കുറ്റി വെക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു കുറ്റി പുട്ട് ഉണ്ടാക്കണ പോലെ ഇവരിങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഉരുള അല്ലേ നമ്മൾ കുറ്റിയിൽ പല പ്രാവശ്യമായിട്ടുണ്ടാക്കണം കറി കൂടെ റെഡി ആയാൽ മതി ആ 
ഇഷ്ടാണ്ഷനോ <laughs> 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 ഡിഷായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും തീർത്തും